ரிலிஜியஸ் இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வேரியன்ஸ் அதாவது எக்ஸ்பெக்டேஷன் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷன் அடுத்தது வேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸ் இதில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லா ஃபார்மலஸ் பார்ப்போம் போன வீடியோவில் என்ன பார்த்தோம்னு தெரியும் உங்களுக்கு கண்டிஷனல் ப்ராபர்ட்டி பற்றி பார்த்துருந்தோம் அடுத்தது இம்பார்ட்டன்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்லேருந்து கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க நிறையா ரைட்டா ஸோ வேரியன்ஸ் என்ன படிச்சுருப்போம் டெயிலில் கொஞ்சம் அப்படியே லிங்க் பண்ணி கொடுப்போம் அவர் கோவேரியன்ஸ் இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஃபார்முலாஸ் இது அழகாக என்ன பண்ணுறீங்க மெமரி பண்ணிவிடுங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ நான் கிளாஸுக்கு போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் மேத்தமெட்டிக் எக்ஸ்பெக்டேஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கிரீட் பண்ணும்போது இ ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சமிஷன் எக்ஸை இன்ட்டு பிஐ கேப்டில் இ ஆஃப் எக்ஸ் ரைட்டா அதை மீன் கொடுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல சமிஷன் எக்ஸை இன்ட்டு பிஐ ரைட்டா சரி ஃபார் கன்யூஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரும்போது கேப்டில் இ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்வல் மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டிஎக்ஸ் பிடிஎஃப்னால் எக்ஸ் இருக்காது ப்ராப்ளி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனாக எக்ஸ் இருக்காது பட் இங்கே இந்த எக்ஸ் இருக்கும் மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி ப்ளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் இன்ட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ரைட்டா ஸோ அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் ப்ராப்ளி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸாக தான் எடுத்து டிஃப்ரெண்ட் பண்ணி படிக்க ரைட்டா அடிஷன் தேரம் அப்படின்னு சொல்லிருக்கும் போது என்ன வருதுன்னா இஆஃப் எக்ஸில் அப்படியே இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் இஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ இஆஃப் ஒய் மட்டிலேஷன் தேரம் அப்படின்னு வரும்போது இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இஃப் ஒய் இங்கே ஸ்பெசிஃபிக்காக எக்ஸ் அண்ட் ஒய் என்னது ஆர் இண்டிபெண்டன்ட் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் பி ஆஃப் ஏ இண்ட் சிஸ்டம் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி ஆஃப் ஏ இறக்குறைய அதே மாடல் தான் ரைட்டுங்களா சரி இந்த வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வச்சு ப்ராப்ளம் வரைய கேட்குறாங்க இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின்ஸ் வருது ரைட்டா அது வந்து ஃபார்முலாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ப்ராப்ளமும் இருக்கலாம் ரைட்டா போன வாட்டி என்ன இ ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் அதோடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேலைக்கு எடுத்தாங்க டேபிள் காலம் கொடுத்துட்டு ஒரு ஒரு வருஷம் ப்ராப்ளம் ஒன்று போகிற சொல்கிறோம் ரைட்டா பட் ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் பேசிக்காக ப்ராபிலிட்டியில் என்னென்ன இருக்குது அதில் வந்து ஃபார்முலாஸ் தெரிஞ்சால் ஈஸியாக போகிற போல் இருக்கும் ரைட்டா ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் வரும்போது நான் அப்படி யூஸ் பண்ணணும் வேரியன்ஸ் வரும்போது நான் யூஸ் பண்ணணும் அது கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் காட்டி படிக்கணும் என்ன சொல்லுறோன்னா இப்போ எக்ஸ்பெக்டேஷனில் கான்ஸ்டன்ட் வேலியூ வந்து சீனே வரும் பட் வேரியன்ஸில் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேலியூ ஜீரோ வரணும் இது முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் இதை நிறைய பேர் கன்ஃபியூஷன் பண்ணி போட்டுருங்க இ ஆஃப் சி இந்த இடத்துல சி நம்ம கான்ஸ்டன்ட்டாக நம்ம வச்சுக்கிட்டா இ ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு சி எக்ஸ்பெக்டேஷன் வரும்போது கான்ஸ்டன்ட் வேலியூ மாறாத அப்படியே சீனே வரும் பட் வேரியன்ஸ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் நான் ஜீரோ அதாவது வேரியன்ஸ் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வேலியூஸ் ஜீரோ எக்ஸ்பெ எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் கான்ஸ்டன்ட் வேலியூஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா தட்ஸ் ஆல் நத்திங் பட் இப்போ இது அதுக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன்னா வேரியன்ஸ் என்ன சொல்கிறேன்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் ஆர் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லலாம் ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் கணக்கு தகுந்த போல் யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஏ மைனஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணி போட்டால் ஆன்சர் இப்படி தான் வரும் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஹோல் ஸ்கொயர் இது வந்து இது பாடல் வச்சு பயன்படுத்தி ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க நிறைய கேட்குறாங்க ரைட்டா ஸோ அதை வச்சு கணக்கு போடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்மில் தான் இது வந்து பேசிக் லெவலில் தான் ஆக்சுவலாக டுவெல்த் லெவல் மேக்ஸிலே எல்லாம் இருக்குது சரி அடுத்தது இ ஆஃப் ஏ எக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது ஏ முன்னாடி வந்துடும் ஏ இன்ட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் கான்சன்ட் வேலி வந்து முன்னாடி வந்துடும் இ ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு வரும்போது அதில் ஏ முன்னாடி வந்துடும் இ ஆஃப் இ ஆஃப் எக்ஸு இதுக்கு இ ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பி தேர் சென்ஸில் இந்த இ வந்து இந்த முள்ளியும் போது இங்கே போதுன்னு இமேஜின் பண்ணிங்க மட்டில் பண்ணுறோன்னு வச்சிங்களேன் ஏ மாதிரி வச்சுன்னா இ கான்சன்ட் முன்னாடி வந்துடும் இ ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ஏ இன்ட்டு இ ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இ ஆஃப் பி அதாவது இ ஆஃப் இன்ட்ரோ தான் சீன்ஸ் விட்டு டக்குனு யாராவது தெரிஞ்சிடும் இ ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பி ரைட்டா எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு பி அதுதான் அதான் ஒருத்தர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு சி ரைட்டா இது வந்து நிறையா நல்லா படிச்சுருந்தீங்கன்னா அது ஆக்சுவலாக வேரியேஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக டக்குன்னு அந்த எக்ஸாமில் வரும்போது தப்பு பண்ணிடுறீங்க எதுக்கு ஜீரோ வரும் எதுக்கு கான்சன்ட் வேல்யூ வரும்ன்றது சில குழப்பங்கள் வரும் அந்த மட்டும் எந்த இதில் நல்லா குழப்பம் வரும்னு சொல்கிற விஷயத்து பதிவுக்கு காரணம் என்னென்னா அந்த
e of g of x grade not equal to g of e of x right johnson e equal to solvanga therinjinga varumbodhu ungalku formula va therinjinga but endha idhu ungalku thevai illa ipdi short ah namuchinga adutha e of x square not equal to e of x of whole square e of x square um e of x of whole square um equal to kediyadhu idhu result la konja na vechi problem la use panuvom so direct ah formulas kekkalam right ah paathinga ஸோ இது வந்து பத்து ஃபார்முலாஸ் வந்து எக்ஸ்பிளேஷன் ஃபார்முலா எழுதி போட்டிருக்கேன் வெரி பேசிக்கான ஃபார்முலா தேரி ஏதாவது புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருக்கும் மெட்டீரியலே ரைட்டா சரி அடுத்தது வேரியன்ஸ் இங்கே படிக்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வேரியன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் வேரியன்ஸில் கான்ஸ்டன்ட் ஏ கு ஏ வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வரும்போது ஈயில் வந்து எக்ஸ்பிளேஷனில் வந்து வெரியும் கான்ஸ்டன்டாகவே இருக்கும் பட் இங்கே இ ஏ ஸ்கொயர்னு வருது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் எக்ஸ்னு வரும் வச்சிங்களா அப்போ இங்கே ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு வரும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாடல் வச்சு ரைட்டா ஸோ அப்போ வேரியன்ஸில் வரும்போது கான்ஸ்டன்ட் எக்ஸ் பொறுத்தில் என்ன கான்ஸ்டன்ட் இருக்கோ அது ஏ ஸ்கொயராக மாறிடும் ரைட்டுங்களா சரி அப்போ இப்போ இப்போ இருக்கு வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி இது வேரியன்ஸ் ஏ இந்த கான்ஸ்டன்ட் உள்ள வரும்போது வரும் ஏ ஸ்கொயர் வெளியே வரும்போது ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் அது கொஞ்சம் நல்லா நான் வச்சுங்க ஏ ஸ்கொயர் டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் பி தான் அது ஜீரோ இந்த வேரியன்ஸ் உள்ளே கொண்டு வரும்போது இந்த கான்ஸ்டன்ட் வேலையும் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் எக்ஸ் வேலி இருக்கும்போது எக்ஸ்ன்ற வேலி வழி இருக்கும்போது இப்போ கான்ஸ்டன்ட் தனியாக வரும்போது வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஜீரோவாக இருக்கும் ரைட்டா இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ் ஸோ அப்போ வந்து இல்லை ரெண்டு வித்தியாசமான விஷயம் என்னென்னா எக்ஸ்பிரேஷன் ஆஃப் சி வந்து சி வேரியன்ஸ் ஆஃப் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ கான்ஸ்டன்ட் ரைட்டா சரி அங்கே வரும்போது வேரியன்ஸ் ஆஃப் என்ன வருது இ ஆஃப் ஏஎக்ஸ்ன்றது வெறும் ஏ இன்ட்டு இஆஃப் எக்ஸ் வருது பட் இங்கே வரும்போது ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்பிரேஷனுக்கும் வேரியன்ஸுக்கும் நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துங்க இதை வச்சு ஃபார்முலாவை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளமும் கேட்கலாம் இல்லை ஃபார்முலாஸும் கேட்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் கொஸ்டின் கேட்குறான் இதே போல் வந்து இப்போ ஏ வேரியன்ஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும்போது என்ன வரும் ஃபோர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுற போல் ப்ராப்ளம் வரும் ரொம்ப சிம்பிளாக ரைட்டா எல்லாம் ஃபார்முலா டேரெக்டாகவே வரலாம் ரொம்ப பெரிய கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ரைட் அடுத்து கோவேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸில் ஏறி இந்த ஃபார்முலா படிச்சிருப்போம் கார்லேஷன் கொஷினில் படிச்சிருப்போம் என்ன வரும் இண்டிபெண்ட் வரி இவ்வளோ என்ன இருக்கும் ஆன்சரு ஜீரோ அதே தான் இங்கேயும் படிக்கிறோம் ரீகால் பண்ணுறோம் கோவரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரி அடுத்து கோவரியன்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் கம்மா பிஓ அப்படின்னு வரும்போது இந்த ஏ வி கான்சன் ஏ இன்ட்டு பின் ஆகிடும் மீது கோவரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஃபார்முலாஸாக மெமரி பவர் ரொம்ப முக்கியம் ரைட்டா ஸோ போட்டி தேர்வு பொறுத்த முடியல் நல்லா மெமரி போடணும் மெமரி பவர் இருந்தாலே ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் ரைட்டா மெமரிக்கு தான் எயிட்டி பர்சன்ட் உங்களுக்கு செவன்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் மெமரி தான் இருக்கும் ரைட்டா மெமரி பண்ணுறது அதுக்கு தான் அந்த இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எழுதி போட்டு நடத்தினிருக்குது ஏன்னா தேரி பார்ட்ஸ் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை என்ன ப்ராப்ளம் போட்டுருவாங்க ஏன்னா அதுக்கடுத்து அஞ்சு வருஷமாக ப்ராப்ளம்னால் தான் நிறைய போட்டுப்போம் தேரி பார்ட்டில் அவ்வளோ காலேஜ் இல்லையிலையும் அப்படி தான் போட்டுப்போம் செலக்டிவாக ஒரு நாலேஜி தேரம்ஸு அப்படி தான் செலக்டிவாக படிச்சுருப்பீங்க பட் இதில் போட்டி தேர்வு பொறுத்த மட்டும் ஏ டு செட் படிக்கணும் அப்படின்னு வரும்போது என்ன பண்ணணும் நம்ம எல்லாமே தரவு பண்ணி ஆகணும் எல்லா இதுலேயும் எல்லாத்தையும் நம்ம தரவாக இருக்கணும் சும்மா அப்படியே டச் பண்ணிட்டு பாஸ் பண்ணிட்டு போகிறது கிடையாது ரைட்டா செலக்டிவாக கொஷின் பார்த்து இப்போ காலேஜில் படிக்கிற போல் நம்ம ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கொஷின் பேர் பார்த்துட்டா இது இல்லாம் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது இங்கே போட்டி தருவது மட்டும் இல்லை எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட்டா எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறது மட்டும் இல்லை தரவாக இருக்கணும் ரைட்டா அப்போ தான் அந்த எக்ஸாம் டைமில் வந்து ஸ்பீடு வரும் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை என்னென்னா இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸாம் நூறு பேர் ஆனால் கிட்டத்தட்ட எழுபது எண்பது பேருக்கு பிரச்சனை வந்து டைம் பார்த்தல காரணம் என்னென்னா அதை வந்து கொஷின் ப்ராப்ளத்தில் நல்லா உள்வாங்கி படிக்கிறது இல்லை ஃபார்ம்லாஸ் நல்லா உள்வாங்கி படிக்கிறது இல்லை ஓசிக்கும் போது டைம் ஆகுதும் ரைட்டா அந்த ஃபார்ம்லஸ் மாற்றி தப்பா ஒரு கொஷின் தப்பாக ஆயிடுச்சுன்னா மீதி எல்லா கொஷின் என்ன லாப்ஸ் ஆகிடும் ரைட்டா என்ன மேத்தமெட்டிக்ஸில் எதனா சைக்காலஜிக்கில் நிறையா இது இருக்குது ப்ராப்ளம் இருக்குது இல்லையா சரி நான் மனதளவில் அது வந்து ஒரு கொஷின் நல்லா தெரிஞ்சு கொஷின் தப்பு பண்ணிட்டா அந்த அந்த பாதிப்பு கடைசி இரநூறு கொஷினுக்கும் நூற்றி பத்தா நூற்றி ஐம்பது கொஷினுக்கும் வரும் ரைட்டா அதனால தான் நல்லா தெரிஞ்ச கொஷின் ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணணும் சொல்கிறது நல்லா தெரிஞ்ச கொஷின் அட்டன் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஒரு மெடிய
ஸோ கோவேரியன்ஸு அது எக்ஸ்பெக்டேஷன் எடுத்துகிட்டா இதுதான் திரும்பி திரும்பி கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ அந்த பாட்டு நம்ம தர வச்சுருந்தோம்னா இதை பேஸ் பண்ணி எந்த வேணால் நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் கொண்டு பண்ணி எழுதிடலாம் இந்த பேஸிக் இந்த ஃபார்மில் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஃபார்மில் இருக்கும் அதனால் இருக்கிறத தரவாக முடியுங்க ஏன்னா இதே நிறையா அவங்க ஃபார்ம்லாஸ் இருக்கும் ரைட்டா இப்போ ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒரு இரநூறு பாயிண்ட்ஸ் இரநூத்தம்பது பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அது அதான் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு ஒரு எல்லா மேத்தமெட்டிக்ஸ் டீச்சர்ஸுக்கும் பிரச்சனையே தேரி பார்த்து பிடிக்குது தான் சார் நிறைய பேர் தேரி படித்தோம் தேரி படித்தோம் நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சொல்லி தேரி நான் தரவாக இருக்கும் சார் ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரியன்றதெல்லாம் ரொம்ப ரேர் ரைட்டா ஏன்னா மேக்ஸ் பிடிச்சவனுக்கு ப்ராப்ளம் நல்லா பிடிச்சிருந்தா ப்ராப்ளம் நல்லா போட தெரிஞ்சது தான் மேக்ஸே எடுப்போம் ரைட்டா நூற்றில் தொண்ணூறு பேர் அப்படி தான் மீதி பத்து பேர் ஏதாவது ஒரு காரணத்தில் கா வீட்டில் சொல்கிறாங்கன்னு கட்டாயத்தில் பேர் படிச்சிருக்கலாம் பட் மற்ற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ப்ராப்ளம்ஸ் ஓரளவு நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக போடுற போல் தான் இருக்கும் இல்லைனா பாஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் ஆனால் தேரி பாட்டு வந்து எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் லேசியாக இருப்பாங்க அந்த அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டோம் வச்சிங்களேன் வேலை வெளிட்டு வாய்ப்பு நம்மளுக்கு பிரகாசமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ரைட்டா போஸ்டிங் ரெண்டாயிரம் போஸ்டிங் மேலே இருக்குன்றாங்க பட்டு போ அதாவது சொல்கிறேன் இந்த வாட்டி நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இந்த வாய்ட்டு ஏன்னா அடுத்தது பிஜி டேரி போய் வரும் எந்த ஆட்சியில் யார் இருக்காங்கன்னு தெரியாது லைஃப் கொஷின் மாதிரி இருக்குது அதுக்கப்புறம் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு வருதுன்னு தெரியாது ரைட்டா இப்போ ஏன்னா நீங்கள் டெட் எக்ஸாம் இருப்பீங்க யூஜி டேரி எக்ஸாம் இருப்பீங்க ஓரளவு தரவாக இருக்கும் ரைட்டா அப்போ அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்றது நைன்ட்டி பர்சன்ட் கூட்டு போகிறது ரொம்ப ஈஸி ஒரு மூணு வருஷம் கழிச்சிச்சுனா சுத்தமாக மாறுதான் திரும்பி ஜீரோலேருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியிருக்கு ஸோ அதனால் ஓவர்சி பிளான் பண்ணி தெளிவாக அட்டன் பண்ணுங்கள் ரைட்டா பார்த்துங்க அடுத்து கோவேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமோ ஈக்குவல் ஜீரோ எக்ஸ் அண்ட் இண்டி பண்ண சொல்லிட்டேன் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் கமோ பிஓக்கு ஏபி இன்ட்டு கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கமோ எக்ஸ்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் சொல்லலாம் அப்புறம் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் கமோ ஒய்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய் ரெண்டுமே ஈக்குவல் தான் ரைட்டா சரி இதே கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிவி சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி இப்படி கொஸ்டின் கேட்குறான் கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் இஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் சிஒய் ப்ளஸ் சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் அது அங்கே எழுதி போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்படி கொஸ்டின் கேட்குறேன் அடுத்து வித்தியாசம் பாருங்கள் இதில் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி கான்ஸ்டன்ட் சிஒய் ப்ளஸ் டி அப்படின்னு வரும்போது ஏ இன்ட்டு சி கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் ரைட்டா பிரச்சனை இல்லை அது கான்ஸ்டன் வழியே ஜீரோ ஆகிடும் பிரச்சனை இல்லை அதே போல் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் எக்ஸ் டூ அது சப்போஸ் ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் டூ கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ சப்போஸ் மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூனா வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் டூ கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ரெண்டு ஒரு சேர்ந்த ஒரே ஃபார்மில் எழுதி போட்டிருக்கேன் ப்ளஸ் ஆ மைனஸ் ப்ளஸ்னா அங்கே ப்ளஸ் டூ ஏபியில் ப்ளஸ் போடுங்க அங்கே மைனஸ்னா டூ ஏபி கிட்ட மைனஸ் போடுங்க அந்த ஏ ப்ளஸ் பிஓஸ் கிட்ட ஃபார்மில் போல ரைட்டா சரி அடுத்து கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கம் ஒய் என்று இது ப்ராப்ளத்துக்கு எனக்கு யூஸ் பண்ணும்போது யூஸ் போட்டிருக்கோம் இ ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் கார்லேஷன் கோஷன் கண்டுபிடி இது போடுறது ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் எல்லாம் போடுறது பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது வந்து இ ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு இ ஆஃப் ஒய் இது ப்ராப்ளம் ப்ராப்ளத்தில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட்டா ஃபார்முலாஸை நல்லா படிச்சிங்க மெமரி பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்தது எயிட்டீன் பாயிண்ட் கோவேரியன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆஃப் த ஆர்ஜின் இண்டிபெண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் த ஆர்ஜின் அது எதுங்க டிபெண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் த ஸ்கில் ஸோ கோவேரியன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ட் இண்டிபெண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் த ஆர்ஜின் ரைட்டா பட் நாட் ஸ்கேலில் என்ன அர்த்தம்னா டிபெண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் த ஸ்கேல்னு அர்த்தம் ரைட்டா ஆர்ஜின் ஸ்கேல் என்னென்னு சொல்லலாம் அடிஷன் சப்ரேஷனில் மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா அது ஆர்ஜின் பேஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க மட்டிலேஷன் டிவைட்டில் மாற்றம் இருந்துச்சுன்னா அதை ஸ்கேல் பேஸ் பண்ணி சொல்லுவாங்க வேறு வெரி விஷயம் கிடையாது டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம் பட் கோவேரியன்ஸ்ன்றது இண்டிபெண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் த ஆர்ஜின் பட் நாட் ஸ்கேல் ஐ மீன் பட் நாட் ஸ்கேல் என்ன அர்த்தம் டிபெண்ட் சேஞ்ச் ஆஃப் த ஸ்கேல்னு அர்த்தம் ரைட்டா பார்த்துங்க அடுத்து கோவேரியன்ஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பிஒய் கமா சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டிஒய் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கேட்ட கொஸ்டின் ஏ இன்ட்டு சி சிக்மா எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு டி சிக்மா ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் கோவேரியா ஏ ஏடி ப்ளஸ்
இந்த வேரியன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லலாம் சிக்மா எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு சொல்லலாம் இல்லையா சிக்மா எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் சப்போஸ் வேரியன்ஸ் ஆஃப் ஒய்னா சொல்லலாம் சிக்மா ஒய்யே ஹோல் ஸ்கொயர் சொல்லலாம் ஸோ இப்படியும் சொல்லலாம் ஸோ எல்லாமே இந்த வீடியோஸில் நம்ம நான் பார்த்துருக்கேன்னா மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிரேஷன்ஸில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் ஒரு பத்து பார்த்துருக்கோம் வேரியன்ஸ் கோவேரியன்ஸில் இருக்கிற ஒரு பத்து ஃபார்முலாஸ் பார்த்துருக்கோம் ரைட்டா ஸோ இதை வந்து என்ன பண்ணணும் படித்து திரும்ப திரும்பி சொல்லி பார்க்கணும் எழுதி பார்க்கணும் ப்ராப்ளம் வரும்போது நம்ம வந்து அந்த ஃபார்முலாஸ் எப்பவுமே கையில் வச்சுங்க ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் போது நான் அடுத்த ஆரம் நான் அடுத்து நினைக்கிறேன்னா நீங்கள் ஃபார் சப்போஸ் இந்த கோவேரியன்ஸ் வேரியன்ஸில் இருந்து ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நடத்த ஆரம்பிச்சுன்னா அது கையில் எடுத்து வச்சுங்க வச்சுட்டு நீங்கள் ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு டக்குன்னு புரியும் ஆனால் ஹின்ஸ் எடுங்க ஹின்ஸ் எடுங்க அந்த இது பார்ட் பை பார்ட்டாக பிரித்து எடுப்போம் சப்போஸ் இந்த பேஜில் ஆக்சுவலாக ஒரு பேஜில் இதை எழுதிங்கன்னு வச்சிங்களேன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் எழுதிங்கன்னா கொஞ்சம் இடம் வந்து விட்டுருங்க சப்போஸ் எதாவது ஒன்று ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் நம்ம ஆடாவது ப்ராப்ளம் நடத்தும் போதுனா எழுதிக்கலாம் என்னை பொறுத்த மட்டும் இல்லை ஒரு கொஷின் கூட மிஸ் பண்ணக்கூடாது ரைட்டா எக்ஸாம்பிளை வந்து தெரிஞ்ச கொஷின் தப்பு பண்ணவே கூடாது ரைட்டா நிறைய டெஸ்ட் வைக்கவும் அதே போல் இப்போ இது ஆறு அஜிபராக ஒரு ஆறு டெஸ்ட் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது அப்படியே நிற்கிது அந்த நாலு டெஸ்ட் முடிச்சிடுவோம் முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு ஒன்று அது பத்து டெஸ்ட் வச்சுப்போம் பத்து ப ஒரு நாளைக்கு பத்து கொஷின்ஸ் ரைட்டா ஸோ அது போல் பத்து டெஸ்ட் அது கொஷின்ஸ் அதெல்லாம் ரெடியாக இருக்குது இந்த அஜிபராவில் ஒரு இன்னொரு நாலு டெஸ்ட் வைக்கணும் அதையும் வச்சு விட்டுறோம் ரைட்டா வச்சு விட்டுட்டு அடுத்தது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் எடுத்துக்கோம் அப்புறம் பத்து டெஸ்ட் எழுதும்போது பத்து வாட்டி டிவிஷன் பண்ணுற போல் இருக்கும் ரைட்டா அதனால் அது புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ பத்து வாட்டி அதாவது இது வந்து கொஷின் அதில் எப்படி கவர் பண்ணுறோன்னா இது வரைக்கும் வந்த கொஷின்ஸ்லாம் கவர் ஆகும் அது சம்பந்தம் இதுக்கப்புறம் எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்கறதுன்றது நம்ம கவர் பண்ணுற போல் கொஷின்ஸ் எடுப்போம் ரைட்டா ஸோ வந்த கொஷின்ஸு வராத கொஷின்ஸ் அவரும் எதிர்பார்க்க வேண்டிய கொஷின்ஸ் ரைட்டா இதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியாக இருக்கும் அதனால் பத்து டெஸ்ட் எழுதும்போது அதுக்காக தான் காரணம் ஏன்னா ஒரு டெஸ்ட் எழுதும்போது ஒரு வாட்டி தான் யூஸ் பண்ணுவீங்க பத்து டெஸ்ட் எழுதும்போது ஃபுல் போஷன் தான் அப்போ திரும்பி திரும்பி எடுத்து பார்க்கும்போது ஒரு கொஞ்சம் ஈஸியாக ஈஸியாக இருக்கும் ரைட்டா சரி இப்போ திங்கிழமை அந்த அல்ஜிபுரா டெஸ்ட் நான் போட்டுருவேன் ம் திங்கிழமை மீதி ஆறு ஆறு டெஸ்ட் போட்டுருங்க இல்லையா ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து போட்டுருவேன் ஸோ நடத்தின வரைக்கும் தரவாக இருக்க முயற்சி பண்ணுங்கள் நடத்தின வரைக்கும் எப்போ கேட்டாலும் சொல்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ அதனால் இந்த இருபது பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் மெமரி பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புங்க சோம்பர்த்த நம்பாதீங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுங்கள் நம்மளால் முடியுமா முடியாதான்னு பயப்படாதீங்க ரைட்டா நம்ம முயற்சி பண்ணால் எதுவுமே கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் எல்லாமே சக்ஸஸ் தான் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ரைட்டா பயம் இருக்கக்கூடாது எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு போ போகணும் சும்மா பாஸ் பண்ணலன்னாவும் பாஸ் பண்ணலாம் லைஃப் கொஸ்டின் மார்க் விட அந்த பயம் இருக்கு எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் மனசில் ஒரே ஒரு விதை மட்டும் மனசில் இருக்கணும் நீங்கள் எனக்கு கவர்மெண்ட் ஜாக் கன்ஃபார்ம் நான் வேலை வாங்கிறது கொடுத்து அதில் எந்த ஒரு மாற்றம் இருக்கிறதும் கிடையாது ஸோ இதே போல் தான் ஓவர் எப்படியே நடத்துகிறேன் தெரிய அழகாக எடுத்துகிட்டு ப்ராப்ளம் நடத்தும் போது உங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் இவ்வளோ தான் உங்களுக்கு விஷயம் ரைட்டா ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டு நடுவில் இப்போ இப்போ தேரி நடத்தி நடுவில் ப்ராப்ளம் போட்டு அங்கே ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு பாயிண்ட்ஸு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும் இங்கே அழகாக தெளிவாக ஸோ மீன் என்ன என்ன நம்ம மெஷர் ஆஃப் நண்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட் என்ன ஃபார்முலஸ் இருக்குது மெஷர் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன ஃபார்முலஸ் இருந்துச்சு ரைட்டா அப்புறம் மூமெண்ட்ஸில் இருந்துச்சு ஸ்கியூனஸில் இருந்துச்சு ஸ்கட்டிஸ் இருந்துச்சு அழகாக தெளிவாக சின்ன குழந்தை கொடுத்துட்டு போல் கொடுத்துட்டு இருக்கும் கார்லேஷனில் இருந்துச்சு சில ரேங்க் கார்லேஷன் அதெல்லாம் இதில் வந்துடும் ஸோ அப்புறம் ரெக்ரேஷனில் இருந்துச்சு இப்போ பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன பார்த்தோம் அடுத்தது ரேண்டம் ரீம் என்னன்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் கண்டிஷனல் ப்ராப்பர்ட்டி நான் பார்த்தோம் இப்போ எக்ஸ்பிரேஷன் நான் பார்த்தோம் ரைட்டா கோவரியன்ஸ் நான் பார்த்தோம் ஸோ அழகு போல் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு ஐடியாஸ் கிடச்சிடும் இவ்வளோ தான் இருக்குது இந்த பாயிண்ட்ஸ் அழகாக வச்சுட்டு சாப்பிடும்போது எங்கேயா நடக்கும்போது எங்கே பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது எழுபத்தி நாலு மாதிரி சிந்தனை தூங்குற டைம் ஃபுல் மீதி என்ன பண்ணணும் இதை ஒருத்தர் படிக்கும்போது கூட சில பேர் நான் அப்படி தான் சும்மா படிக்கும்போது கூட பத்து பாயிண்ட் சொல்லி வைப்பேன் தூ தூக்கம் ஏன்னா மனசு வேறு ஏதாவது சிந்தனை போடாமல் இருக்கிறதுக்கு சரி அப்படியே அதோட டக்குன்னு தூக்கம் வந்துடும் ரைட்டா ஏன்னா படிக்கிறதுனாலே தூக்கம் தானே வந்துடும் இல்லையா அப்படின்னு இல்லை சொல்கிறேன் ஸோ சிந்தனை ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு வேலை வாங்கணுன்ற எண்ணத்துலேயே இருக்கணும் ரிலாக்ஸாக படிக்கணும் போயிட்டு ரொம்ப போய் வருத்தின்னு உடம்பு வருத்தின